på jobba. <laughs> och vi är i Jordäpplenes land och här ska vi besöka en kar som heter Olainjo som bodde i ett hus en gång i tiden men det bort ned så han har flyttat in i en termocontainer. Han är 91 år gammal och det är ju uh, värt att besöka bara en fyr som är 91. Ja, det är inte säkert. Och så har han väldigt massa sån stash som ligger utanför. Ja, det är väldigt mycket rot, väldigt mycket kreps så det säger på jären. Åh! Oh! Det nu så fall kaps då. Det ser jag då. Att det här är ju inte graft, det är ju gaps. För det som är gøy med Olai då, sånn som jag har förstått, ja. det att han detta anser inte han som noe som är värt att kasta. Nej, för det att detta ska ju han fixa. Han är 91 år gammal, han ska fixa allt som ligger här. Yes. Hej hej. Hej. Livet, vet du. Det är en slags menneskefylling. Han, jag tror han vet han han ska. Vet du han Olai är han? Han är han bor liksom som huvudhuset hans. Olai bor där. Är han där? Ja. Den där. Där är han. Hej. Där var han. God dag. Är det du säger Olai? Det är mig själv det här. Det är dig själv det där. Ja. Hej hej. Jag heter Bård. Det är jag. Jeg var født her på gården her. Andre hjelpte 1916. 1916, ja. Ja, så jeg er altså 91 år da. Yes. Ja, applaus! Og uh, jeg har så mye ugjort <laughs> at jeg må stå på. Du må stå på? Jeg må stå på i mange år enda. Ja. Jeg baserer på minst 15 år til. Ja, 106. Ja, men 106 er for lite, så jeg må tøye meg enda litt lenger. Jeg har jo helse, så bærer heller de fleste 30-40 åringer fordi influensa har slikt noe bit ikke på meg. Å? Nei. Er du start? Jeg, 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 har, ja, jeg har større arbeidskapasitet enn de fleste unge folk. Meg også, for eksempel? Ja, jeg ikke jeg vil kunne gå ta tak, jeg tar, jeg kan ikke redde deg. <laughs> det var det beste huset som var her ute. Men så var det ved at det ville koste meg ganske mye. Det skal settes i stand igjen. Jeg hadde en arbeidskar her, ja. som bytte på det midtre rommet hun var oppe. Og så skulle han ut og kjøre noen innkjøp. Og mens han var ute, så tok det fyr i rommet hans. Mm. Og da hadde det kanskje enten vært en strålog en annen hatt der, eller, eller sikkerhetsklog, det vet jeg ikke. Nei. Men den fyren, den tapte jeg millioner på. Ja. Nei, nei, det er ikke skrot. Det der er en varmevifter som aldri ville brukt, vært brukt. Ah. Men du gir 15 kilo vett varme. Oi. Og når jeg skal til og når jeg bygger her, så trenger jeg at jeg turker vifter til turker hus etterpå. Ja. Hva du har her inne? Massevis med inventar og slik som jeg har brukt for når jeg skal til å sette inn møbler og så videre. Det er kleskap dette her. Ja, men jeg skal fylle opp, se... jeg skal fylle opp uh, huset yes. mitt. Jeg har massevis med utstyr som trenges når jeg skal innrette huset. Ja, kjøkkenplater og litt sånn. Ja, massevis. Du skal bygge hele huset selv? Jeg må gjøre mest mulig selv for det, for det billig. Det skal være ferdig til min hundreårsdag. <laughs> eh, eh, og da, da skal jeg ha en festsal på toppen der, ja. der jeg feirer dagen. Men denne da? Jeg kan ikke se mer. Den der, ja. det har vært en eksplosjon inni der. For det er den. Har det vært en eksplosjon inni her? Ja, jeg hadde noen oljefad oppe i der. Eh, tøff bransje her, nede på jern, vet du. Jeg skal ikke kødde med jern. Der hadde jeg stående i campingvogn. Så har det vært noen der borte med sprengstoff. Ja. Og fyrt av en ladning inni der. 
Je spring, so, kæmpe vogn. Vi springer stof, ja, og så det så var i en af vognen, og det var lukket spredt i 20 meter. Så, er det sådan? Og vi kredser rundt forbi der. Hvem er det, som har sat med den her? Jeg tror, han skal det ved springe. Det er også. Jeg skal springe. Jeg tror, han skal det. Hvor mange eksplosioner har du hørt der? Ja, det er, det er, Bilen har eksploderet? Ja, ja, det har været nu, nu kan der det, har det eksploderet. Nu kan det lagt sprængstof ind i den campingvogn. Sprængstof i campingvogn? Men sprængte huset ditt, eller brante? Ja, det gikk hardt for seg. Det gikk hardt for seg, ja. Men, hardt for skal seg, ja. du se her mer? <laughs> Kjenner dere deg? Nei. Du blinker inn hit, skal vi møte deg, eller? Hvor er det du ser ut? Har du, har du grisalapper? Det har du en røykemakkel. Ja, men det er flotte greier, men det er det her. Det er ikke så røykemakkel. Hva er det for noe? Jeg kan ikke... Arvid? Makkel? Marsa, de er ikke to. De er ikke to, de er ikke to. De er ikke to, de er ikke to. De er ikke to, de er ikke to. Hva er smale føde? Jeg synes det er sauefødt, da. Vi kan ikke være så vekk for å spare tid her. Jeg skal ut til en pære og hente min kaffe. Det er noe du blander sagesporene i, så fyrer du det i åker. Minkefett? Ja, det er noe du skal ha på siden da. Minkefett, anyone? Og det er for minken? Ja. Du kjenner du Ola en godt? Vi er i slekt. Er det det, ja? Kanskje du kan fortelle oss da, for nå har vi prøvd å finne ut av... Først var han melkebonde, sant? Vanlig melkebonde. Ja. Eller hadde dyr, sant? Og så plutselig har han hagen full i skrot. Hvor tid begynte han med det, liksom? Det er bare 30-40 år siden. Ja, han bare kjøpte alt dette her, eller? Nei, de drikker det til. Jeg har sett mye av de bilene her, jeg også. Har du det? Den gamle Mercedes lastebil der. Ja. Den grønne, det er min. Kjenner du deg? Nei. Men du kjenner det. Eller i alle fall Arvid. Vi kan ikke være så glad med den der fyren der, for det er til han. Å nei. Han har hatt visse uloder. Ja, ja, men nå kommer han jo med mat til deg, det er jo hyggelig. Ja, ja, han prøver å smiske seg inn litt. Og det er det. Er Arvid i slekt med deg, eller? Nei. Han sa han var i slekt. Ja, da er det 20 ledd i tilfellet. 20 ledd? Ja. Ja, ja, ja. Her, opprinnelig, så bytte jeg i noen år der oppe. Men til slutt så ble det så fullt at jeg måtte ligge med hovedet ut i under døra. Og da flyttet jeg inn der. Den der kalte jeg for residensen. Er det dette som er residensen? Men som dere skjønner, så har jeg livt godt der, for det er ikke helsegjør eller folk flest. Ja! Her er vi i residensen til Ola igjen. Her har han det han trenger. Her lager han mat. Strøm innlagt. Det er ikke noe stress. Og her er det... Her tar jeg opp vasken. Jeg har brødlager og så videre. Brødlager? Ja. Og det er brødlager? Det hender at jeg lever en måned på det stedet også. Og så torker de, så kan de godt ligge et år før jeg tenker det igjen. Et år? Ja. Det er bare overraskende. Helse har jeg. Bære eller folk flest. Ja, det er helt sant. Yes. Hva gjør du på på en vanlig dag? Jeg har massevis med arbeid her med det så. Hukker på biler og så videre. Han er toalett ditt og sånt? Toalett? Ja. Jeg har jo 300 dekar med sprayer her. Så det er ikke noe fare på ferie der heller. Han går opp og du, jeg har jo 300 dekar. I rest my case. Tusen hjertelig takk for oss. Du må ha en fin dag videre, da. Takk, takk. Og så må du ha lykke til med prosjektene dine. Det blir fint, eller her. Nå må du ikke skjemme dere ut, dere nå. Vi, nei. Veldig hyggelig. Takk, takk. Du må ha lykke til med hundreårsdagen din. Takk for at dere har oppført og dere pen. Takk, jeg ligger på det. Det var gøy. Men. Men. 
Han hade ju enormt mycket här på ändom sen. Och jag vet inte, det är liksom blandningar på ena måten ser lite såna lite sån trist utopisk grej där med att han ska han har sån plan om att han han ska liksom bygga upp igen allt i löpt en tid tioårsperiod att det ordnar sig. Men samtidigt så är han bara helt happy. Ja, ja. Alltså han koser sig. Han har de planer sina och han kör på och det är det viktigaste och det håller han i live. Så ska det vara. Aldershem. Jag aldrig. Ja, aldrig Aldershem. Du vet det som sker att när vi kommer på Aldershem så är det han som kommer in med maten till oss. Ja. Det är det som sker. Väldigt fascinerande och med en 91 år gammal man som tänker i 15 års bolkar framåt. Det ska säga ett otroligt positivt tiltak. Han, han har liksom vardagen klar i helt fram till bli 106 och det är han helt säker på att han blir. Det är ju bra. Hello, postman.